。大哥，大嫂，哎，爸，你怎么来了？嗯我呢要出差几天，这几天咱爸就麻烦你们了，是吗？那太好了，一会儿呀，我就带爸出去逛一逛，顺便给爸买两身新衣服。行，那大嫂，爸就交给你们俩了。我公司还有点事儿，我就先走了。小妹，你就放心吧，我们呀一定好好照顾爸。那爸，我就先去忙了，等我出完差，好好陪陪您。哎、嗯、哎。嗯你给我过来！怎么了，闺女？谁是你闺女啊，臭老头？刚刚是娜娜在这儿，我才给你的面子。你看你身上脏兮兮的，住在我们家，真是给我丢人！还不赶快给我走！哎呀，你就少说两句吧。你给我闭嘴！我说错了吗？你看看你爸，活了一辈子了，窝窝囊囊的。回头娜娜回来了，你跟她说你要回老房子住，真是臭死！儿媳妇，我你什么你呀、啊？拿着你的东西，赶紧给我走！这么大岁数了，什么活都干不了，在我们家蹭吃蹭喝的，真不要脸！爸，要不你就先回去吧。别说了，我走，我走。爸，你等一下。小妹，你怎么回来了？你知道他是谁吗？他是我们的爸。你们怎么能这样对他？小时候，我们除了吃喝就是哭闹，他从来没有嫌弃过我们。现在他老了，来自己的亲儿子家住。还得看别人的脸色，还有，我告诉你，我爸他的衣服是旧，不是脏。我爸他岁数那么大了，没有什么过分的要求，就希望我们能对他好那么一点点。只要我们对他好那么一点点，他就能高兴好几天。你知道你刚才说的那些话，让咱爸有多寒心吗？还有你，到了我们这个年纪，上有养育之恩要还，下有抚养之责要尽。如果将来你们的儿子娶了个像他一样的老婆，你们俩还能活吗？人在做，天在看。今日你种的因，必是你明日得到的果。闺女，你别说了。大哥，父母在。人生尚有来处，父母去，人生只剩归途。你们两个好好想想吧。爸，走，我们回家。爸，我知道错了，你就原谅我吧。爸，对不起，以后呀，这就是你的家，我会好好孝敬你的。只要你们过得好，爸哭点泪都无所谓。爸，转身就是一辈子，你还等个啥？子欲孝而亲不待，千万可别忘。